ഹോളിക്യൂൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എന്റെ മക്കൾക്ക് സുഖമാണോ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിലിരുന്ന് മടുത്തും ഇല്ലേ സ്കൂളിൽ വരാൻ എല്ലാവർക്കും കൊതിയായി തുടങ്ങി കാണുമല്ലോ ടീച്ചർക്കും കൊതിയായി എന്റെ മക്കളെ കാണാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പഠനം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പെൻഡിങ്ങി കിടക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചില ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എടുത്തു തരാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടീച്ചർ ഈ ചാനൽ ഉണ്ടാക്കിയത് വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ടീച്ചർ ഈ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതാണ് ടീച്ചർ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ ചില ഭാഗങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഡൽഹിക്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടോ ആരും പോയിട്ടില്ല അല്ലെ സാരമില്ല നമുക്ക് വലിയതാകുമ്പോ പോ കുഞ്ഞങ്ങളല്ലേ പക്ഷെ ടീ ആ ടീച്ചർ പോയിട്ടുണ്ട് ടീച്ചറും കുഞ്ഞ് എഴുതപ്പോഴൊന്നും പോകാൻ പറ്റിയില്ല കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നില് ടീച്ചർ റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരിപാടി പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് ഡൽഹി പോയിട്ടുണ്ട് ആ ഡൽഹി പോയ സമയത്ത് അവിടെ കണ്ട കാഴ്ചകൾ അവിടുത്തെ കുറെ സ്മാരകങ്ങളൊക്കെ ഇന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഓർമ്മ ടീച്ചറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഓടി എത്തുക നിങ്ങൾ ഡൽഹിയെക്കുറിച്ച് കേട്ട് കാണും അല്ലേ സിനിമയിലേക്ക് ആണെങ്കിലും കുറെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നാലാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ആണെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ കുറച്ച് ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതറിയാം ഏതൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എല്ലാവരും അത് തന്നെ ആഗ്രയിലെ താജ്മഹലുണ്ട് ആ കുത്തബ് മീനാറുണ്ട് ജുമാ മസ്ജിദ് ഉണ്ട് ആ അപ്പൊ കുറച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇതിനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അവിടെയുള്ള ചരിത്ര നിർമ്മിതികളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് ടേക്ക് യുവർ ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തേ അതിന്റെ ഈ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിന്റെ പേരെന്ന് നോക്കിക്കുക നിങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് മിഡിവൽ ഇന്ത്യ ദ സെന്റേഴ്സ് ഓഫ് പവർ മധ്യകാല ഇന്ത്യയിലെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ മധ്യകാല ഇന്ത്യയിലെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് മധ്യകാല മധ്യകാല ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മധ്യകാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ദ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഡിവൈഡഡ് ഹിസ്റ്ററി ഇൻ ടു ഫോർ ദ കൺവീനിയൻസ് ഓഫ് സ്റ്റഡിങ് ഇൻ ത്രീ ഏൻഷ്യൻ മിഡിവൽ മോഡേൺ ചരിത്രകാരന്മാര് ചരിത്രം പഠിക്കുന്നതിന് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ചരിത്രത്തെ മൂന്ന് കാലഘട്ടമായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഫസ്റ്റ് ഏൻഷ്യൻ പ്രാചീന കാലഘട്ടം മിഡിവൽ മധ്യ കാലഘട്ടം മോഡേൺ ആധുനിക കാലഘട്ടം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എന്താണ് ഈ മിഡിവൽ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മിഡിവൽ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സി എയ്ത്ത് തൊട്ട് സി എയ്റ്റീൻ വരെയുള്ള കാലഘട്ടം എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ മോഡേൺ മിഡിവൽ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കണം ഇനി നമ്മൾ പാടത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം നിങ്ങളുടെ പാടത്തിൽ അവിടെ ഒരു ബോക്സിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഡയറി കുറിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ആരെഴുതിയ ഡയറി കുറിപ്പാണെന്ന് ഒന്ന് സൂക്ഷ്മതയോട് കൂടി എല്ലാവരും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കേ വായിച്ചു കാണുമെന്ന് ടീച്ചർ വിശ്വസിക്കുന്നു ടീച്ചർ അതൊന്ന് വായിച്ചു തരാം എന്താണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് ഓം ദ റിവർ യമുന യു മൈ ഹാവ് ഹിയർഡ് ഓഫ് മീ ആം one of the tributaries of the ganga the longest river in india i originate from the yamunotri in uttarakhand delhi is one of the important cities on my way the qutub minar the iron pillar of mehruli the juma masjid the red fort the india gate many such majestic historical monuments can be found here delhi has witnessed the rise and fall of several dynasties ella manasaya vaichittu eh namukku nokka am the river yamuna nan aarana id aarada diary group aanu yamuna nadiyade nan aarana yamuna nadiyana you might have heard of me ningal enne kurichu theerchayum kettu kaanum um one of the tributaries of the ganga the longest river in india indiyile ettu neelam kudiya nadiyaya 
ഗംഗാ നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് യമുന ആ ഒറിജിനേറ്റ് ഫ്രം ദ യമുനോത്രി ഇൻ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഞാൻ എവിടെ നിന്നാ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രൂപം കൊള്ളുന്ന ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ യമുനോത്രിയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രൂപം കൊള്ളുന്നത് ഡൽഹി ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിറ്റീസ് ഓൺ മൈ വേ ഞാൻ പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സിറ്റിയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഡൽഹി ദ കുത്തബ് മീന ദ അയൺ പില്ലർ ഓഫ് മെഹ്റൂളി മെഹ്റൂളിയിലെ അയൺ പില്ലറും കുത്തബ് മീനാറും ദ ജുമാ മസ്ജിദ് ജുമാ മസ്ജിദും ദ റെഡ് ഫോർട്ട് ചെങ്കോട്ടയും ഇന്ത്യ ഗേറ്റും many such majestic historical monuments can be found here itterathilulla dharala charitra smarangal ivide kaananayittu sadhikkum delhi has witnessed the rise and fall of several dynasties dharala rajavamshangalde uyarchakkum taachikkum saakshiyayittulla dharana delhi aanu appo ee delhi ne മധ്യകാലത്തിലെ ഡൽഹി മധ്യ കാലഘട്ടത്തിലെ ഡൽഹിയിലെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ടേക്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് പേജ് എല്ലാ കുട്ടികളും അടുത്ത പേജ് എടുത്തേ അവിടെ ഒരു മാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് നിരീക്ഷിച്ച് എല്ലാവരും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ കൊടുത്താക്കുന്നത് ആ മാപ്പിൽ എന്നാൽ നിങ്ങളത് നോക്കിക്കേ സവദിച്ചുല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ടീച്ചർ ചെറിയൊരു മാപ്പ് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെയുള്ള നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലെ പോലെ തന്നെ നോക്കിയേ ഇവിടെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് റെഡ് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഗത്ത് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഡൽഹി ഈ ഡൽഹി എവിടെയാ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഡൽഹി ഇസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ഇൻഡോ ഗാൻജറ്റിക് പ്ലെയിൻ സിന്ധു ഗംഗ സമതലത്തിലാണ് ഈ ഡൽഹി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡൽഹിക്ക് ചുറ്റുമായിട്ട് വീണ്ടും അതുണ്ട് എന്താണ് ആരവല്ലി മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് ആരവല്ലി പർവ്വത നിരകൾ യമുന റിവർ യമുന നദി ഇൻഡോ ഗാൻജറ്റിക് പ്ലെയിൻ സിന്ധു ഗംഗാ സമുദ്രം ഇവയുടെ മൂന്നിന്റെയും കൂടെ നടുക്ക് സെന്റർ ആയിട്ടാണ് ആര് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഡൽഹി ഈ ഡൽഹിയെ ദ സെന്റർ ഓഫ് പവർ ഒരു അധികാര കേന്ദ്രമാക്കി തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ റൂളേഴ്സിനെ സ്വാധീനിച്ച ഘടകങ്ങളാണ് പവർ ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഏതൊക്കെയെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡോ ഗാൻജറ്റിക് പ്ലെയിനും യമുന റിവറും ആരവല്ലി മൗണ്ടിയൻ റേഞ്ചസും ഇത് മൂന്നും എങ്ങനെയാണ് ഡൽഹിയെ ഒരു അധികാര കേന്ദ്രമായി തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ സഹായിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡോ ഗാൻജറ്റിക് പ്ലെയിനിലെ ദ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ദിസ് റീജിയൻ ഹാസ് ബീൻ ഫേവറബിൾ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രസ് എന്താണ് ഈ ഇൻഡോ ഗാൻജറ്റിക് പ്ലെയിനിലെ ഏറ്റവും നല്ല വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ് കൃഷിയുടെ വികസനത്തിന് ഡൽഹിയെ സഹായിച്ചു നിങ്ങൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഡോ ഗാൻജറ്റിക് പ്ലെയിനിൽ ധാരാളം അലൂവിയൽ സോയിൽ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡോ ഗാൻജറ്റിക് പ്ലെയിനിലെ വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ് ഫെർട്ടിലിറ്റീസ് ഇതാണ് ഈ കൃഷിയുടെ പ്രോഗ്രസ്സിന് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രസ്സിന് ഡൽഹിയെ സഹായിച്ചു എന്തിന്റെ പ്രോഗ്രസ്സിനാണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രസ്സിന് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രസ്സിന് ഡൽഹിയെ സഹായിച്ചു ഇനി ആരവല്ലി മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് ഈ ആരവല്ലി മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് എങ്ങനെയാണ് ഡൽഹിയെ സഹായിച്ചത് ഇത് ആരവല്ലി മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് ഹെൽപ് ടു ദ റെസിസ്റ്റ് ദ ഇൻവെഷൻസ് ഓഫ് എനിമീസ് എന്താണ് ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ ഡൽഹിയെ സഹായിച്ചു ദ മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് ദ ആരവല്ലി മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് ഹെൽപ്സ് ഡൽഹി to resist the invasions of enemies endana shatrakalil ninnu rasham nedan delhi e aravalli mountain range sahayichu pinneyo the massive rocks of this region ee idinde avrthe ullayilulla nalla valiya paara kashnangal idinakkana to help the buildings forts kettadangalde nirmanathina കോട്ടകളുടെ നിർമ്മാണത്തിനൊക്കെ ഇവിടുത്തെ മാസീവ് റോക്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്നുള്ള പാറകൾ ഈ ഡൽഹിയിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് ഉപകരിച്ചു നെക്സ്റ്റ് ഈ യമുന റിവർ യമുന റിവർ എങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഗതാഗതത്തിന് പിന്നെ എന്താണ് ആവശ്യത്തിന് ജലത്തിന് വാട്ടർ ജലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഈ എനഫ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ഈ ആവശ്യത്തിനുള്ള കൃഷിക്കൊക്കെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളത്തിനും ഈ യമുന നദി ഡൽഹിയെ സഹായിച്ചു ഒന്നുകൂടെ പറയാം മൂന്ന് ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് 
ഈ ഡൽഹിയെ ഒരു അധികാര കേന്ദ്രത സെന്റർ ഓഫ് പവർ ആക്കി തീർത്ത് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ റൂളേഴ്സിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഫസ്റ്റ് ഇൻഡോ ഗാജറ്റിക് പ്ലെയിൻ ഈ ഇൻഡോ ഗാജറ്റിക് പ്ലെയിനിലെ ഫെർട്ടിലിറ്റി അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രസിന് സഹായിച്ചു യമുന റിവർ എന്തിന് സഹായിച്ചു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഗതാഗതത്തിന് സഹായിച്ചു പിന്നെ എന്തിനാണ് വാട്ടർ ജലത്തിന് സഹായിച്ചു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഡൽഹിയെ സഹായിച്ചു ഇതെന്താണ് ശത്രുക്കൾ എനിമീസിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ ദ റെസിസ്റ്റ് ഇൻവെൻഷൻസ് ഓഫ് എനിമീസ് ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ സഹായിച്ചു പിന്നെ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ റോക്സ് പാറകൾ എന്തിന് സഹായിച്ചു ബിൽഡിങ്സ് നിർമ്മാണത്തിന് ഫോർട്ടുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിനൊക്കെ ഈ ഡൽഹിയെ സഹായിച്ചു ഈ മൂന്ന് പോയിന്റുകളാണ് ഒരു ഡൽഹിയെ അധികാര കേന്ദ്രമായി തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ റൂളേഴ്സിനെ പ്രേരിപ്പിച്ച കാര്യം ഈ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പലപ്പോഴും പരീക്ഷകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിന്റെ താഴെ തന്നെയായിട്ട് ഒരു ബോക്സിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ What were the geographical features that motivated the rulers to opt Delhi as the center of their power? These rulers in Delhi are a very important thing to do. Prayer picture, geographical features, Fumi Shastra Varamaya, Haring and Endokya, Haring and Endokya, Chodhya, പന്നാക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ച് വൈപ്പട്ടീസ് പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മൂന്ന് പോയിന്റുകളാണ് ഈ മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇൻഡോ ഗാൻജറ്റിക് പ്ലെയിൻ സിന്ധു ഗംഗ സമതലം ഇതെന്തിനാണ് ഇവിടുത്തെ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഗ്രസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു യമുന റിവർ യമുന റിവർ എങ്ങനെയാണ് സഹായിച്ചത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ജലഗതാഗതത്തിനും ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളത്തിനും വാട്ടർ സപ്ലൈസിനും സഹായിച്ചു ആരവല്ലി മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് ആരവല്ലി മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് എങ്ങനെയാണ് സഹായിച്ചത് ടു റെസിസ്റ്റ് ദ ഇൻവെൻഷൻസ് ഓഫ് എനിമീസ് ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുന്നതിനും പിന്നെയോ ഇവിടുത്തെ മാസീവ് റോക്സ് ഈ ഇവിടുത്തെ നിന്നുള്ള വലിയ പാറ കഷ്ണങ്ങൾ ഈ സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ ബിൽഡിങ്സിന്റെയും ഫോർട്സിന്റെയും ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷന് സഹായിച്ചു നിർമ്മാണത്തിന് സഹായിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതിന് വേണ്ടി ടീച്ചർ അതിന്റെ ആൻസർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ എന്താണ് ഡൽഹി സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഇൻഡോ ഗാൻജറ്റിക് പ്ലെയിൻ ദ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ദ റീജിയൻ ഹാസ് ബീൻ ഫേവറബിൾ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രസ് കൃഷിയുടെ വികസനത്തിനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഫെർട്ടിലിറ്റി സഹായിച്ചു ദ ആരവല്ലി മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് ഹെൽപ്പ് ഡൽഹി ടു റെസിസ്റ്റ് ദ ഇൻവെൻഷൻസ് ഓഫ് എനിമേസ് ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുന്നതിന് ഈ ആരവല്ലി പർവ്വത നിരകൾ ഡൽഹിയെ സഹായിച്ചു ദ മാസീവ് റോക്സ് ഓഫ് ദിസ് മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് സപ്പൈഡ് ദ സ്റ്റോൺസ് ഫോർ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഫോർട്സ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്സ് കോട്ടകളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ നിന്നുള്ള വലിയ പാറ കഷ്ണങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ദ റിവർ യമുന ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ജലഗതാഗതത്തിന് പിന്നെ എന്താണ് അൻഷ്യർഡ് ഉറപ്പാക്കി ഇനഫ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ഫോർ ഡൽഹി ഡൽഹിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ജലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആര് സഹായിച്ചു ഈ യമുന നദി സഹായിച്ചു ദീസ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് motivated the rulers to of delhi as the center of their power avare adhikara kendramayi delhi e terneyadukkanayitte ee moonu bhoomi shastra pratyegathagalana delhi e sahayichathu appo ningalkku ee oru cheriya portion manasilai kaanumenna teacher vishwasikkunnu teacher idu malayalam medium kaarkkum english medium kaarkkum oru pole manasilagathakka vidathilana ee class eduthirikkunnathu ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ടീച്ചർ അതിനുള്ള അടുത്തൊരു ക്ലാസ് എടുത്തു തരാം ഇത്തരത്തിൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളും ടീച്ചർ ഈ ചാനലിലൂടെ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചറിൻ്റെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നന്ദ